நம்ம நாட்டு விவசாயம் அக்ரிகல்ச்சர் என்பதாக இருந்தது அக்ரி பிசினஸாக இப்போ மாறிப்போச்சு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது வரைக்கும் விவசாயம் மக்கள் சார்ந்ததாக இருந்தது அப்புறம் தொழில் சார்ந்ததாக மாறிப்போச்சு விவசாயிகளிடமிருந்து பொருட்களை வாங்கி விற்கிறவரே இங்கு பணக்காரராக இருக்க முடியும் பத்து மாதம் பாடுபட்டு ஒரு பொருளை விளைய வைக்கிற விவசாயிக்கு கிலோ ஒன்றுக்கு பதிமூணு ரூபா தான் கிடைக்கும் அதை வாங்குகிற ஒரு வியாபாரி ரெண்டே நாளில் ஒரு கிலோவை இருபத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்றுருவார் இங்கே விவசாயிகளுடைய நில இப்படித்தான் இருக்குது நிலம் உணவு உற்பத்திக்கு பயன்பட்ட வர ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதே நிலத்தை வியாபாரமாக பார்க்க தொடங்கியதும் ஆபத்தும் வந்துருச்சு உழவு தொழிலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது பாசன நீர் பாசனத்திற்காக கிணறுகள் அமைக்கும் பொழுது சரியான நீரோட்டம் உள்ள இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கிணறுகள் அமைப்பது மிகவும் முக்கியம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நிலத்தடி நீர்நிலைகள் மற்றும் நீர்மட்டத்தை பல வழிகளில் கண்டுபிடிக்கும் முறைகளை பற்றி கூறும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கசவன்பட்டி முனைவர் தாமரைக்கண்ணன் அவர்களை இப்பொழுது சந்திப்போம் என்னோடய அண்ணன் வந்து நீரோட்டம் பார்ப்பார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து அவர் கூட பயணிக்கும் போது எனக்கு அந்த ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணான் அப்போ தேங்காய் வச்சு பார்க்கும்போது எந்திரிச்சு நின்றுச்சு சரி நம்மளும் பார்க்கலாம் ஒரு ஆர்வத்தில் நண்பர் வட்டத்தில் சொல்லும்போது சிரித்தாங்க ரெண்டாலும் நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சி அதிகமாக ஒரு ஆர்வத்தில் என்னோடய வீட்டுக்கு கூட நான் தான் பார்த்து போட்டேன் தண்ணி வந்துருச்சு அன்றைக்கி என் நண்பர் வந்த ஜோசப் ஒருத்தர் அவர் போய் பக்கத்து கிராமத்துலலாம் சொல்லும்போது என்னோடய தண்ணி வந்துருச்சுன்னு சொல்லாமல் எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சி அந்த பஸ்ட்டு போகிறே வந்து டாக்டருக்கு தான் பார்த்தேன் அதனால் அவர் பார்த்துட்டு தேங்காயில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேங்காயில் பார்க்கும்போது அடிக்கணை கேட்டாங்க அடிக்கணுக்குன்னு இப்போ புரியல ஒன்று அடிக்கணுக்கு சொல்லும்போது கேட்கும்போது ஒரு நிதானமாக ஒரு இரநூறு வீக்கில் வர முடியலி சொல்லும்போது தேங்காய் நின்றுச்சு அப்போ சொல்லிட்டு வந்தோமே அதே மாதிரி இரநூறு வீடியில் தண்ணி வந்துருச்சு அப்போ இது பக்கத்தில் அப்படியே அந்தாண்டு ஒன்று கிராமம் அதில் ஒரு பத்து பேருக்கு பார்க்க மாட்டாங்க ஒரே நாளில் என்னென்ன பத்து பேருக்கு பயமாக ஆகிப்போச்சு ஒரு ஒரு தடவை பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது இது கீழே பூமி கீழே இருக்குது அதனால் நண்பர் மூலியமாக போகும்போது தைரியம் கொடுத்து கொடுப்பினார் ஜோசப் பண்ண ஒருத்தர் அப்போ பா பார்க்கும்போது அடிக்கணக்கு என்ன செய்கிறது அப்படின்போது கவுண்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பத்து இருபதுன்னு போடும்போது அது சரியாக வந்துச்சு நாலு டேவில் இது வரவேற்பு நண்பர்கள் மத்தியில் இல்லாமல் விவசாயிகள் மத்தியில் பரவலாக போச்சு இது வரவேற்பு அதிகமாக இது விவசாயத்துக்காக மெனக்கெட்டு நம்ம ஒரு சேல் செய்யும்போது அது உண்மையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறதுக்காக இருபது மத்தியில் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பார்க்கும்போது இந்த ஏழு மத்தியில் தான் தண்ணி இருக்குது உறுதிப்படுத்த முடிஞ்சு தேங்காய் அரசு தண்ணி பேப்பங்குச்சி இரும்பு நட்டு குடம் வாட்சியெலாம் கொண்டு போவோம் அந்த வாட்சி கொண்டு போகும்போது ஒரு பக்கம் உடஞ்சிடும் அதனால் விவசாயிகிட்ட ரெண்டாயிரம் வாங்க முடியாதுல்ல அதனால் வாட்சியை வச்சு பார்க்கறதில்ல அது போல் எலுமிச்சம்பளம் வேப்பம் வச்சு புளியம் வச்சுலாம் வச்சு பார்த்து ஒரு இது வரையும் ரெண்டாயிரம் பேர்த்துக்கு பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போது ஒரு நாளில் வள விவசாயிகளுக்கு ஒரு சேவை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு இதில் இந்த நண்பர்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் இருக்கனால அவங்க மூலியமாக சொல்லி தமிழ்நாடு முள்ளாக பயணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த நீரோட்டத்துக்கு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணால் சர்வீஸ் தமிழ் பல்கலைக்கெல்லாம் கவர்க டாக்டர் பணம் கொடுத்தாங்க அறக்கட்டைகளில் ஒரு பத்து இருபது அவார்டு கொடுத்தாங்க இந்த கலை கற்றுறதுக்கு ஒரு கௌரவத்துக்கு ஞானகுரு அறக்கட்டளை மூலியமாக எனக்கு ஒரு சாதனை தமிழன் சொல்லி ஒரு விருது கொடுத்தாங்க அந்த விருதுக்கு எனக்கு இன்னும் அடுத்த விவசாயிகளுக்காக இன்னும் நிறையா ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த கடந்த பதினஞ்சு வருடங்காலமாக தண்ணி இல்லை போதிய தண்ணி இல்லை 
அந்த தண்ணி இல்லாதனால தான் இந்த ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏதுவாக இருந்துச்சு இன்னும் வருங்காலத்தில் இந்த வறட்சியை போக்குறதுக்கு விவசாயிகளுக்காக நிறைய த தண்ணீரை கண்டுபிடிச்சி அவங்க தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு பயணிக்கலாம்னு இருக்கேன் இது ஆண்டவன் கொடுத்த எனக்கு இரும்பு சக்தி இருக்கனால இதை வச்சு பயன்படுத்தி பார்த்துக்கிறீங்க மேலும் வாய்ப்பு கிடைச்சா நல்லா தமிழ்நாடு பயணிச்சுக்கிறீங்க இப்போ வீட்டுக்கும் வயலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ வீட்டுக்கு பார்க்கும்போது பிளாட்டு பிடிச்சிருவாங்க வயலில் பார்க்கும்போது நம்ம இஷ்டத்துக்கு தண்ணி இருக்கிற இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அதை போட்டுறோம் தண்ணி வந்துடும் ஒரு வீட்டில் தண்ணி இருக்கும் ஒரு வீட்டில் அறுபது அடி இருக்கும் ஒரு இடத்துல எண்பது அடி இருக்கும் ஒரு இடத்துல முந்நூறு அடி இருக்கும் ஒரு இடத்துல தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கூட தண்ணி வரும் அந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கும்போது பாட்டு போட்டுவாங்க வீட்டுக்காரங்க என்னப்பா எங்கள் வீட்டில் அந்த வீட்டில் எண்பது ரூபாயில் வந்து இந்த வீட்டில் முந்நூற்றி ஐம்பதில் வந்து எனக்கு தொள்ளாயிரத்தில் வந்து ஒரு பதட்டம் ஆயிரும் அப்போ கூப்பிட்டாங்கன்னா நைட்டில் அன்றைய தான் கூப்பிடாங்க போய் மறுபடியும் செக் பண்ணி அது எத்தனை மட்டன் வரும்னு சொல்லி பார்த்து கொடுத்து இந்த பன்னெண்டு வருஷமாக விவசாயி கூட பயணிச்சுக்கிறீங்க நிறைய இடங்களில் நான் பார்க்கும்போது அனுபவத்தில் வீட்டுக்கும் சரி இந்த தோட்டத்துலேயும் மழைநீர் சேர்ப்பு கிடையாது நம்ம ஒரு தண்ணியை எடுக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு சரி ஊட்டணும்ல சரி ஊட்டும் போது தான் தண்ணியோட சரத்து கூட நீரோட்டங்கள் வந்து கிடைக்கும் அதனால் வந்து நம்ம இந்த வருங்காலங்களில் முறையான வீட்டுக்கு வந்து ம மழைநீர் சேகரிப்பும் தோட்டத்துக்கு பண்ணக்குட்டை அமைச்சா நிலத்திலே நீர்மட்டம் உயரும் என்னைய தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே கூப்பிட்டாலும் அந்த நீரோட்டம் பார்த்து கொடுக்குறதுக்கு தயாராகவில் நன்றி வணக்கம் ஐயா இது இதுதான் என்னுடைய பழைய கிணறுங்கய்யா இதுதான் சார் ஆமாம் பாருங்கய்யா நூறு அடி இருக்குமா சார் ஆ நூறு அடி இருக்குதுங்கய்யா சுத்தமாக அந்த கிணத்தில் வந்து ஊற்றுக்கால் எதுவும் இல்லைங்கய்யா இங்கிருந்து எதுவும் ஊற்று வந்துச்சா போதும் முதல்ல வந்து ஐயா அதெல்லாம் வெட்டிருச்சிங்கய்யா இப்போ போர் போட்டு போர் மூலியமாக பார்த்தீங்க தண்ணி அந்த பைப் லைனில் வந்து கிணத்துக்குள்ளே உண்டு விட்டு அதை இறச்சி விவசாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறேங்கய்யா சரி அந்த போர் வத்திருச்சிங்கய்யா பல போல ஆயிரத்தி நூறு அடி ஆமாம் ஆயிரத்தி இரநூறு போட்டுக்கிறேங்கய்யா இப்போ நம்ம ஈசியான முறை சாமி விட்டு சரிங்கய்யா வயல் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும் சரி பாருங்க எங்கே தண்ணி சத்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்க அங்கே நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் சரி பாருங்க வாங்க சரி அப்போ ஈசியான முறைங்க இந்த ஈசியான முறை இருக்குங்க
சார் சார் நான் இதில் பார்க்கல இரும்பு நட்டில் இது வந்து தண்ணி இருக்கான்னு நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லை அது வீரியமாக இருக்கா இல்லை மட்டங்க கொஞ்சம் எம்டி மட்டமாக இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இரும்பு நட்டு சார் இது தான் பார்ப்பேன் இரும்பு நட்டு அடிக்கிறது முந்நூற்றி எண்பதில் ஒரு மட்டை சார் லைன் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எண்பது எட்டில் அந்த கேசிங் பைப்பாக இருப்பாங்களே அது ஒரு மட்டை இருக்குது அது ஒரு வகம் தண்ணி வரும் ஒரு வகம் ஈரம் மண் வரும் அது ஈரா அது தன்மையை பொறுத்து இப்போ மூணு ஜாயிண்ட் இடத்துல வீரியமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் தண்ணி வந்த பாதை மழை கம்மியா இருக்கலாம் அந்த வராது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடி போனுங்க சார் அதுக்கு மேலே வேணாம் அந்த போல் ஆயிரத்தி ஐநூறு போட்டிங்களே அவ்வளோ உடஞ்சிக்காது உடஞ்சிக்காது இல்லை ஒரே மட்டமாக போடுங்க அது வேஸ்ட்டாக போடுங்க அந்த இதை இங்கே போடுங்க இன்னும் போடாது இதில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடி மேலே போடக்கூடாது அதுக்கு மேலே போட்டால் மோட்ரு இழுக்காது ஒன்றரை இஞ்சி தண்ணி கேரண்டி இங்கே போடுங்க சார் வேறு சந்தேகம் சார் ஐயா அந்த புளியங்குச்சியெல்லாம் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்ப்பீங்களா ஒரு குச்சி இல்லை குச்சி பார்ப்பேன் சரி வேப்ப குச்சின்னு வச்சு குச்சி பாழ குச்சி சரி பின்னாடி குச்சி எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன் சரி இங்கே எங்கள் என்ன குச்சி புளியம் குச்சி இருக்குங்க கேட்டு வாங்க பார்க்கணும் இங்கிருந்து ஒன்று சார் சரி இதே வீதி மாறுது இது கொஞ்சம் வருது வீட்டு போகிறது நல்லா இருக்கு இந்த ஏரியா அப்புறம் சுழச்சி இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு இதான் பாயிண்ட்டு சரி இங்கே குச்சி இருக்கீங்க சரி சாமிக்கலாமா கூட்டலாம் சரி தந்தையம் இல்லை இல்லை தந்தையம் இல்லைங்க இதே மு இதுதான் மெத்தேடு இது இந்த உணர்வுகள் இருந்தால் தண்ணி வந்துடும் போடும்போது சொல்லுங்கள் அந்த சரி ரொம்ப தந்தை பிடிக்கல சாமி கூட்டலாமா சாமி
நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வேண்டுமென்றால் கிராமங்களில் உள்ள குளங்கள் கண்மாய்கள் மற்றும் ஊரணிகளை சீரமைப்பது முக்கியம் இந்த பணியை மக்களின் பங்களிப்புடன் சிறப்பாக செய்து வருகிறது தூத்துக்குடி மாவட்ட ஸ்கேட் அமைப்பு இது குறித்த தகவல்களை இப்பொழுது பார்ப்போம் நான் ஸ்கேட் நிறுவனத்தில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறேன் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஸ்கேட் நிறுவனமானது கடந்த முப்பத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கிராமப்புறங்களை தத்தெடுத்து மக்களுக்கு பல்வேறு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதன் ஒரு பகுதியாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை வேட்டாரம் எஸ் குமாரகிரி பஞ்சாயத்தை சேர்ந்த சிறுபாடு சபரியாரம் கிராமத்தை தத்தெடுத்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கம்மாயானது கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட கம்மாய் பார்க்கும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கம்மாய் மாதிரியே தெரியாது பட் நம்ம அந்த கிராம மக்கள் மிக்கில் ராஜா இந்த ஊர் பொது மக்கள்லாம் சேர்ந்து வந்து எங்கள் ஸ்கேன் நிறுவனம் வந்து அணுகினாங்க இந்த மாதிரி இந்த கம்மாய் வந்து நமக்கு வந்து அளப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று எங்களிடம் வந்து கேட்டுக்கொண்டாங்க அதற்கிணங்க இங்கே ஒரு நீர் மேம்பாட்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த குழுக்களுடைய ஒத்துழைப்போடு கிட்டத்தட்ட ஸ்கேன் நிறுவன பங்களிப்பு கிராம மக்கள் பங்களிப்பு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் பங்களிப்போடு இணைந்து சிறப்பான முறையில் இந்த கம்மாய் செய் செய்து முடிக்கப்பட்டது இதன் விளைவாக இந்த இந்த கம்மாய் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த கம்மாய் இவ்வளோ தண்ணி இப்போ தான் அந்த கம்மாயில் வந்து இருக்கிறது இது இந்த கம்மாய் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்மா தண்ணியை வந்து மக்கள் வந்து இங்கே நிறைஞ்சதுனால இந்த கிராமத்தில் உள்ள எல்லா அனைத்து போர்வெல்களும் இன்றைய வந்து நீர்மட்டம் வந்து உயர்ந்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் அவங்க மக்களுக்கு குளிப்பதற்கு குடிப்பதற்கு இந்த ஊரணி சுற்றி மரக்கண்டு நடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நான்கு மரக்கண்டுகள் அந்த கம்மாயை சுற்றி நட்டியிருக்கோம் இது எல்லாமே இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தோப்பாக மாற்றி மாற்றி மாறிடும் இது வந்து இயற்கைக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு முயற்சி தான் ஆனால் அந்த மக்களுடைய ஆதரவுன்றது மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு அதற்கு அந்த மக்கள் நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க இது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆண்டு இந்த இந்த ஊரணியில் வந்து எங்கள் எங்கள் சார்பாக ஒரு ஆயிரம் மீன் குஞ்சிகள் வந்து நம்ம விட்டுருக்கோம் இந்த மீன் குஞ்சு வர என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ இதில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து மீன் சாப்பிட்டு சாப்பிடும் அதன் மூலம் அந்த வளர்ச்சி அடையும் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த அதிலேருந்து வர வருமானத்தை வைத்து தொடர்ந்து ஊரணியை வந்து அவங்க பராமரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளது அதற்காக மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு நல்லா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதுவரை ஸ்கேன் நிறுவனமானது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் ஆளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஆலோசனையும் நிதியுதவி வழங்கக்கூடிய எங்களை சே சேர்மன் தலைவர் டாக்டர் கில்டிஸ் பவு சார் அவர்களுக்கு கிராம மக்கள் வந்து மிகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறாங்க அது மட்டுமில்ல அவர் பணியானது தொடர்ந்து இது போல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இது மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பதற்கு எங்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கிராமத்தில் உள்ள நீர்நிலை மேம்பாட்டு குழு ஒரு ஒரு குழுவை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு குளம் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த குளத்தை வந்து மண்டை பெடிஷனில் வந்து கலெக்டர் மூலமாக அதை தெரிவிக்கப்படப்படுது மா கலெக்டரிட்ட தெரிவிக்கப்பட அதாவது மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தெரிவிக்கப்படும் பொழுது அவருடைய ஆலோசனை பேரில் ஸ்கேட் நிறுவனத்தை அணுகி ஸ்கீ அங்கே அங்கே உள்ள ஸ்கேட் நிர்வாகத்தினுடைய தலைவரை நம்ம அணுகும் பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒருங்கிணைந்து செய்வதாக என்று ஒரு ஒப்புதலை ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் நிமித்தமாக இந்த குளம் வந்து தூர்வாரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தூர்வாரப்பட்டு மிகவும் குறைந்த ஒரு பதினேழு அடியாக ஆழம் ஆழம் தோண்டப்பட்டது அதன் நிமித்தமாக ஒரு நீர்நிலை ஆதாரங்கள் அதாவது சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள கிணறுகளுக்கும் விவசாய தோட்டங்களுக்கும் மற்றும் குடிநீர்களுக்கும் ஒரு நீர் ஆதாரமாக கிடைக்கப்பட்டது இதற்கு முன்பாக வந்து மழை பெய்யும் பொழுது உபரி நீராக இந்த நீர் வந்து ஊர்களுடையாக சென்று ஊருடைய வீடுகளையும் அதை அழைத்துக்கிட்டு நேர கடலுக்குள் தான் நீர் உபரி நீர் வந்து செல்லப்படும் அதை தடுக்க தடுக்கப்பட்டு முற்றிலுமாக நீர் சேமிக்கப்பட்டது அந்த நீர் சேமிக்கப்பட்டது நிமித்தமாக இப்பொழுது எங்களுடைய முழு கிராமத்துக்கும் ஒரு ஆதா நீர் ஆதாரத்துக்கு பயனுள்ளதாக காணப்படுகிறது இவ்வளோ தூரம் அந்த ஊரணி அமைக்கப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்த நீர்நிலை மேம்பாட்டு குழுவை வந்து ஒரு இருபது பேர் அமைக்கப்பட்டு அதனை ஒருங்கிணைத்து அந்த இருபது பேரும் ஒன்றாக இணை இந்த ஊர் ஊரு கிராமத்தின் சார்பாக இணைந்து இதற்குரிய அடிப்படை தேவைகள் என்ன என்பதை அறிந்து மக்களுடைய பங்களிப்பாக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டது நிமித்தமாக அதாவது சுமார் ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் அளவில் செயல்பட்டு இந்த ஊரணியை வந்து ஆளப்படுத்தப்பட்டது இதற்கு ஊக்கத்துறையாக இருந்த அதாவது அதாவது ஊக்கமாக ஊக்கம் கொடுத்த ஸ்கேட் நிறுவனத்தினுடைய தலைவருக்கும் இந்த கிராம மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டுமில்லாது வந்து மாவட்ட அதாவது மாவட்ட ஆட்சியினுடைய துணை கொண்டு வர மட்டும் இல்லாமல் நீதியரசர் மூலமாகவும் ஒரு ஒத்துழைப்பின் கிடைப்பது நிமித்தமாக இந்த ஊரணி ஆளப்படுத்துக்கு ஒரு மிகவும் ஆதாரமாக காணப்பட்டது என்பது எங்களுடைய முக்கிய அவங்களுக்கு அவங்களுக்காக நன்றி எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அது மட்டுமில்லாது வந்து
மாண்புங்கு நீதி அரசர் அவர்கள் வந்து பட்டுக்கோட்டையில் ஒரு மர நட்டு விழாவில் வந்து காவிரி டெல்டா பகுதியிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விட்டாலும் அதை கட்டமைப்பு சேமித்து வைக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு நம்மகிட்ட இல்லை என்று ஒரு வருத்தமான செய்தியை சொல்லியிருந்தார்கள் தொலைக்காட்சியில் அதை நான் கேட்ட பிறகு நமது ஊரினுடைய குளம் ஞாபகம் வந்தது அதனால் அவர்கிட்ட போய் நாங்கள் இந்த மாதிரி குளம் வந்து சர்வே நம்பரில் வெறும் குளமாக இருக்கிறது அதை வந்து ஆழப்படுத்தி தருமாறு இது பண்ணோம் அவர் உடனே மா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் மனு கொடுக்க மாதிரி அறிவுரை கூறினார்கள் மனு மனு கொடுத்த பிறகு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மாண்புமிகு நீதி அரசர்கள் கலந்து பேசி இந்த குளத்துக்கு உத்தூர்வாரதுக்கான எல்லா வசதிகளையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் த மற்றபடி நம்ம கிராம மக்களுடைய ஒத்துழைப்புனாலும் இவ்வளவு பெரிய குளம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த குளம் தூ தூர்வாரும் பணி நடந்திருக்கும்போது ஸ்காட் தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியாளர்கள் நமக்கு கிட பயண ஒரு அறிமுகமானார்கள் அவர்கள் மூலம் இந்த திட்டத்திற்கான நிதி பங்களிப்பும் அந்த ஸ்காட் நிறுவனம் மூலமும் நம்ம இந்த குளத்துக்கு கிடைத்தது இந்த திட்டம் ஒரு ஸ்காட் நிறுவனத்தினுடைய திட்டம் மிகவும் நன்மையாக நம்ம கிராமத்துக்கு பயனளிக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த கோடை இலையிலே ம தண்ணி வத்தாத அளவுக்கு பதினஞ்சு அடி ஆழம் தண்ணி இருக்கிறது இதற்காக நம்ம ஒரு சுற்று வட்டார மக்கள் பயன்பெறும் வலை வகையில் பக்கத்து கிராமங்கள் எல்லாம் போர்வெல்ல தண்ணிகள் சால்ட் வால்ட்ராக இருந்த தண்ணீர் எல்லாம் நன்னீராக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற கிணத்தில் உப்பு தண்ணியாக இருந்தது எல்லாமே நல்ல தண்ணியாக வருகிறது கீரை தக்காளி விவசாயம் எல்லாம் மிளகு எல்லாத்திலும் நல்ல முறையில் வளர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு வருஷம் மழை பெய்யாவிட்டாலும் இந்த குளத்தில் உள்ள நீர் வற்றாது என்பதை உறுதியாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்